Ah, was der Thermomix wirklich eine Erleichterung für euch beide ist, ne? als, als Koch. Also ich habe das die ganze Zeit das Gefühl, ich hätte noch gar nichts gemacht hier heute. Ne? Also <lacht> macht mich gerade ein bisschen unzufrieden. Ey, ich sehe schon die ganze Zeit, du bist wild am Rühren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dennis Kocht. Heute geht es um den Spargel. Und zwar werden wir heute ein schönes Risotto machen mit grünem Spargel. Und wir machen einen gegrillten weißen Spargel mit Sauce Hollandaise. Und die Sauce Hollandaise machen wir heute mal ganz anders als sonst, nämlich mit dem Thermomix. Und heute habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die es richtig drauf haben. Roman Weinfeller. Dennis. Und den Benny. Grüß dich. Der Benny ist in der Rezeptentwicklung und der wird uns heute mal den einen oder anderen Kniff zeigen. Wir haben ja schon oft mal ein Risotto gemacht. Ich weiß auch, dass du ganz gerne Risotto isst, Roman. Und heute kriegen wir mal gezeigt, wie es ganz einfach sein soll und genauso gut wie das, was wir machen. Wie starten wir mit dem Risotto? Was müssen wir machen? Genau, also zuerst habe ich einmal hier mein Rezept aufgerufen. Und hier können wir schon sehen, wie der Schwierigkeitsgrad ist, wie lange es dauert. Und so würde ich jetzt einfach anfangen. Und jetzt wird es laut, auch das einzige Mal. Ich kann hier jetzt quasi einfach mein Parmesan. Jetzt sieht man mal, wie toll und wie fein der ist. Ne? Und weiter geht's. Eine Schalotte, ca. 30 Gramm. So, jetzt wird geschnippelt. Genau, einfach runter. Eine ganze Schalotte. Werf mal rein und gucken wir mal, was das Ergebnis ist. Drei Gramm da drauf. Ja. ja. Augenmaß. Geborener Koch. Ja, ich nicht, du hast mir das ja empfohlen. <lacht> <lacht> Im Grunde kannst du nichts falsch machen, wenn du dich immer an die Anweisung hältst. Wenn das draufsteht, ne? Einfach jetzt hier, wenn man das mal sieht, wie fein das geworden ist. Während ihr da weiter zaubert mit dem Risotto, fange ich schon mal an und schäle den Spargel. Dann brauchst du mir ausnahmsweise nichts schälen. Ne? Ja, ich guck dir zu. Ja. Ja. Dabei lernst du immer am meisten oder nicht? Beim Thermomix finde ich ja das Coolste, wenn immer das Klingelgeräusch dann ertönt, wenn dann der Arbeitsvorgang zu Ende ist, weil da hast du schon immer ein gutes Gefühl. Also wir machen wirklich auch alles damit, egal ob jetzt ein Abendessen oder auch mal ein Eis oder auch äh, Müsli oder sowas. Und du siehst, das Entspannte ist, ne? der Einzige, der hier wirklich arbeitet, ist der Thermomix und Dennis. Dennis. Aber Dennis ist ja auch ein, ein fleißiger Spaß. Bursche, der macht das auch gern. Ja. Vor allem schmeckt es auch immer alles, was er, was er wirklich kocht. Wer hat denn wen im Griff gehabt? Hier den Dennis also, oder der Dennis von euch? Ne, der Dennis von uns, weil wir wussten genau, dass wir von ihm abhängig sind. Ansonsten gibt es nichts mehr zu futtern. <lacht> Beim Spargel, allseits bekannt, immer das Ende abschneiden, weil das ist das Bittere, das ist so ein bisschen holzig. Dann haben wir die schön auf einer Länge. Und wir wollen den Spargel ja nicht einfach nur kochen, sondern wir wollen ihn ja braten. Deswegen halbiere ich den direkt, weil dann ist die Bratzeit nicht so lange. Was ist denn dein Lieblingsspargelgericht? Mein Lieblingsspargelgericht ist ähm, Spargel mit Hollandaise, ganz klassisch. Aber im Sommer muss ich dazu sagen, so, wenn man draußen schön am Grillen ist, ein bisschen grünen Spargel mit auf den Grill hauen, ist auch eine richtig geile Nummer. Wenn man am Ende so ein bisschen Zitronensaft drüber träufelt, wunderbar. Unseren Spargel geben wir in die Pfanne, sodass der ein bisschen vor sich hin simmern kann. Beim grünen Spargel nehmen wir genauso, schneiden einmal kurz die Enden weg. Und dann schneiden wir den in kleine Stücke. Das könntest du eigentlich ja. mal machen. Ja, wie schnell bist du denn eigentlich? Töpfchen. Ja, machen wir ein bisschen genau rein. Ein bisschen Olivenöl dazu. Wo sind wir jetzt angelangt? Bei welchem Schritt? Kocht es schon? Oder? Genau, jetzt machen wir eigentlich genau das, was die Pfanne übernimmt, also was man auch in der Pfanne machen würde. Wir haben vorher die Zwiebelchen ein bisschen angeschwitzt. Jetzt haben wir den Risotto Reis hinzugegeben, schwitzen den auch ein bisschen in dem Olivenöl an. Genau das, was du auch zu Hause im Topf machen würdest. Nur der einzige Unterschied ist, du musst nicht rühren. Das ist das, was ich immer persönlich als lästig empfinde und du musst eigentlich ständig am Topf stehen. Ne? Und das, ist das ist richtig. Nicht immer so das Tollste. Ne? Wir haben immer gesagt, ein Risotto ist wie ein kleines Kind, kannst du nie alleine lassen. Ne? Ja, ist so. Muss man immer drauf aufpassen. Wir machen ein bisschen Pfeffer schon dran an unserem weißen Spargel das und auch an den Grün. Aus. Die schmeißen wir mit zum Grün. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt quasi, ich habe jetzt den Weißwein hinzugegeben und jetzt geben wir quasi nur noch Wasser hinzu und Gemüsebrühe und dann köchelt der vor sich hin. Ja. 
anstelle des Messbechers muss der Gareinsatz jetzt drauf, um einfach, damit die Hitze einfach ein bisschen entweichen kann. Ne? Okay. Sonst haben wir hinterher nur eine riesen Pampe da drin. Und jetzt lassen wir das Ganze einfach ganz entspannt zwölf Minuten drehen und können uns anderen Dingen widmen. Alles klar. So, unser Spargel und die Tomate sieht nämlich auch schon gut aus. Und wir sind gespannt, was das Ergebnis von unserem Risotto jetzt ist. So, schauen wir mal rein. Eine Minute quellen lassen. Ich würde sagen, das sieht schon richtig geil aus. Das sieht richtig gut Lecker. aus. Oder? Was kommt noch rein? Parmesan, Parmesan rein. Ah. Alles rein. Komm, alles. alles rein. Alles. In Italien wird mit Liebe gekocht. Also alles am Parmesan rein. Absolut. Was meinst du noch? Butter. Butter? Wie viel ja. soll ich da noch? Für den Geschmack ordentlich. Ordentlich? Ja, ja mach alles. Einfach hingehen und einmal unterrühren. So, dann ist das Risotto ist ja quasi fertig, weil das ist mega cremig, das gefällt mir sehr, sehr gut. Mein Spargel ist auch soweit. Was brauchst du für die Hollandaise? Eigentlich genau das, was in eine klassische Hollandaise reinkommt. Das heißt Eigelb. Eigelb. Butter. Butter. Weißwein. Was? Genau. Und Zitrone. Das ist es? Ich würde sagen, das ist es. Dann starten wir mit der klassischen Art und Weise eine Hollandaise zu machen. Okay. Und früher sind wir eigentlich hingegangen, ne? in der Ausbildung mussten erstmal noch die Butter klären, alles immer schauen, dass alles gleich temperiert ist. Ein riesen Aufwand, brauchen wir alles nicht mehr. Wir orientieren uns hier einfach an der, an der großen Menge, 40 Gramm Wasser. Wichtig ist natürlich bei solchen Rezepten, dass man sich ziemlich exakt an die Mengenangabe hält. Zitronensaft. 350 Gramm Butter. Vier bis acht Eigelb. Wenn das funktioniert, was ja wahrscheinlich funktionieren wird, weil sonst würdest du das ja hier nicht mit uns machen, ne? dann ist das schon, äh, finde ich das schon stark. Gut, wir richten schon mal an, damit wir gleich nur noch finishen brauchen mit der Hollandaise. Oh Mann, das ist dein Auftrag. Machen überall drei Stangen drauf erstmal. Das war schön abgezählt. Dann machen wir schöne das Risotto daneben. Gib mir mal einen Löffel. Das hätte ich gar nicht erwartet. So, dann machen wir ein bisschen Spargel noch mit der Tomate zu unserem Risotto. Wenn, wenn man jetzt schon sieht, was wir für schöne Farben da drauf haben, das kann nur gut sein. Gut, die Hollandaise ist fertig. Schauen wir mal rein. Das sieht aber super schauen. lecker aus hier. Mir schmeckt es. Mhm. Sehr lecker. Also ich finde es wirklich überragend. Ich hätte auch nie gedacht, dass das Risotto so eine schöne Konsistenz hat und die Reiskörner noch so zu Geltung kommen. Und äh, auch bei der Sauce Hollandaise bin ich definitiv überzeugt. Also hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das funktioniert, wenn das alles da drin ist. Danke. Sehr gerne. Roman. Danke, Dennis. Benny. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke, wir sehen uns bald wieder und euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Macht's gut bis dahin. Ciao. Tschüss zusammen. Tschüss.